，被国日纪念。五零后还未将天下第一武者之名尊入江湖，杀。尽管明朝头还有一死，这一立人之地，却不能让多皇大汉一动口。说好的风刀归野，卸甲归田，为什么？说好的弃武从文，碾动干戈，为什么说到了，要嫁人了，不能再打打杀杀，我是人了。哼，敢打，天下第一武者名号交出来。虚名而已，不交就不交。这就对了，你老了就应该退位让贤，把机会留给年轻人。你老了，你老了。为什么一定都要当武者呢？武者这个职业是一个最低级的职业吗？难道所有人都要来分一杯羹？
我不杀你们。你别走！七爷，请问是什么原因，让您鬼影不到两个时辰，便选择再一次出山呢？天下是谁的，第一又如何？我拳脚功夫了得，奈何却徒增虚名。我现在只想回乡里做一个割麦插秧、相夫教子的平凡农夫。成为社会里终生难避江湖怨。依我看，西爷，你终究是走不出这片上海滩的，走不出这片上海，这片上海，这片上海。他就说很难走出上海滩九十有罢了。哎，老公，别生气，别生气。寻求配偶的狗罢了，别那么紧张。喜言素言即是，公狗遇见母狗，便是这般乱吠的样子。师居然没有认出来，师姐，你说你刚才也不解释一下，我差点就要对你上手了。我，你，老狐狸，啊，你们想干嘛？就给我滚出去，凉快凉快！师傅，哎，哇，师姐。不愧是明堂堂主啊
。跟你比起来，师傅这个小武馆就像个杂耍班子。嗯，要不你滚出去凉快凉快。嗯，师傅，嗯，别生气，别生气，杂耍班子也挺好的。我早就不想当什么名堂堂主了，我这次回来就没打算再回去。哎，不不不不不不不，你在这上海滩混得风生水起。此次归来，那可说是衣锦还乡啊！可是你要留在咱们这左家村，那让人笑话呀！师傅，江湖险恶，每天有好多人想要杀我，搞得我头都要大了。要不然，我也不会找三个影子保镖来给我傍身啊！谁要杀你啊？武道中各门各派都想杀我，他们为何要杀？为了天下第一武者的招牌，一块招牌能当饭吃啊！在上海滩，招牌就是脸面。有了天下第一武者的招牌，就能拿到洋商的基金扶持；有了钱，有了权，就能在上海滩遍地开设武馆，招纳门徒。那你跟洋商合作了？我当然没有。这帮臭洋商想利用我的江湖势力发展烟赌娼妓的买卖，我不光狠狠地拒绝了他们。我还用外国语问候了他们八辈祖宗。你还会说外国话？你怎么说的？哼 ！How are you？ 八辈祖宗，好厉害！哼！哎，这个洋人跟这五人同时追杀你，你合着是回到这左家村避风头来了吧？不是师傅，是我先想回左家村归隐的。师傅，您弄反了、啊！师傅小心！左、嗯、公，他是来请你下楼吃酒的。不接啊，我们我们叙叙旧。嗯嗯嗯嗯，看看吧，你现在这个打扮呀、啊，跟那个村姑啊毫无差。嗯嗯毫无差别，即便是这个仇人寻上门来，那都认不出来。嗯，当年我被卖到上海滩的时候，也是这个鬼样子。如果再能活一次，我宁愿选择做一个普通姑娘家。啊，那咱俩换换吧。可拉倒吧，哼，就你这一天冒冒失失的样子。我告诉你，即便是这个杀手，真的是潜伏在咱们左家村。就你这猪脑子，早就落地了。师傅，这时候也就不早了。没事呢，到酒窖里头，挑上那几坛陈年的佳酿。嗯，你们俩呢，替为师下楼，好好招呼招呼乡亲们啊。去吧去吧去吧，还嫌弃我是吧？没有。也今天看断响上写着，这一坛一坛一坛酒啊，我到底选哪坛？坛坛坛，嗯，哎呀，哎，今天是个高兴的日子，舍不得也得舍得了。呜呜呜，好久不能浪费。嗯，我刚杀了三个替死鬼，没想到你徒弟这么怕死。如果我杀了你，你猜他会不会现身呢？你是谁？我呀，我是您的受礼。
他是龙堂的人，应该是金刚龙派过来的。你左公死了，人是阿西引来的，就是是你，是你害死左公师傅的。别的师傅都有师娘的。嗯，哼，胡说什么？那为师练的是浑元童子功，知道吗？守之如玉。有什么童子功啊？左家村的弟子大部分都和我一样，都是孤儿，一点点的时候就被师傅领回了家。当妈，操碎了心啊！我们总是问师傅啊，您怎么就不找个师娘啊？他哪是不想找啊？还是不想找啊。报仇，灭了龙堂。哦。高贵的 gentleman， 他最痛恨地界的亚洲女人挑逗他。你不也是亚洲女人吗？我祖奶奶的二舅娘可是大不列颠跟东洋的混血啊。Anyway， 我们汉克斯先生才是拥有尊贵血统的斯文人。好了好了，别叨叨了，有事儿说事儿。你安排在左家村的杀手龙莲。号称江湖第一暗杀者，可惜还是不敌名堂西野的铁臂。Anyway， 只要喜爷还活着，你就不是天下第一，所以你还不配和汉克斯先生合作。哎，什么第一、第二的，这不是过家家，没必要这么有原则。据我所知。
。姐，她不过就是个低贱的亚洲女人，她不跟洋人合作，但我可以。只要您助我在上海滩开宗立派建武馆，我定当倾尽吃奶的力气，帮您把烟馆堵大、激大、做大、做强。哎，那位，先签字，后办事。不过，喜爷不能活着。明堂要是东山再起。损害的可是我们两方的利益。Do you know it? Of course. 师姐，你说的那个金刚龙在哪？我们要不要现在就杀过去？不要那么暴躁。我们得先把明堂的兄弟召集起来。还有。我们这次回来是来复仇的，不要鬼鬼祟祟像小偷一样好。好，哎，你们抓错人了吧？连我都不认识了吗？啊，就是。可是大名鼎鼎的明堂喜爷，什么明堂啊？明堂的三家堂口，十六条巷的兄弟，都被龙堂收了。上海滩早就没有明堂了。是什么？报纸上早就登了。你在左家村设下的鸿门宴，恩将仇报，杀师灭祖，像你这样的武林败类啊，早就应该就地正法了。朱队长，好久不见。嗯，你还是巡捕房的常客。非也，非也。其实我跟喜，我们是朋友。我呢，是明面上带人持枪，拘捕他，实则我是暗中保护，一路护送，保你们周全。今天是金刚龙想要做掉喜爷。龙哥，巡捕房的人先动手了。只要这娘们死在牢里也好。撤。你们城里人太会玩了，还好，还好。嗯，要不然咱们先吃饭吧？你们是不是都饿了？嗯。师傅尸骨未寒，你还吃得下东西？嗯我觉得吧，嗯，吃饱了才有力气报仇，对吧？嗯嗯。龙堂堂主金刚龙勾结杨买办汉克斯，狼狈为奸，夺下了天下第一武者的招牌。他们二人现在在上海滩的势力不容小觑。他们表面上是开武馆广纳门徒，实际上。
他替洋人管理着上海滩所有的烟党、赌档和粉档，把上海滩搞得是乌烟瘴气。嗯，他他都问他了，他为什么还要杀我师姐，害我师傅啊？你想啊，只要你师姐活着一天，他日以后定会东山再起，搅了这帮恶人的局，所以这个金刚龙就会不择手段的抹黑他，有朝一日娶她项上人头。师姐干嘛？你抓这个金刚龙去啊？他，他不是背靠洋人，我抓不动吗？你就是两面派。我怎么能是两面派呢？那你抓这个金刚龙去啊你！你打狗也得看主人吧？你抓的是龙又不是狗。你绝对是脑子有病，乡巴佬！我就多余跟你聊天。开玩笑，我被毒死。朱队长，啊，麻烦你了，金刚龙的事儿呢，我自己解决。呃，不是，呃，等一下，嗯嗯，告辞。哎，请吧，走之前，你得打我一下。为什么？你想啊，我得身上挂点彩，不然他们追究下来，我不好交差，不是？懂了。嗯。嗯嗯嗯嗯，假意思，你走吧，我这什么？鞋跑了？跑了？我刚找来一群记者，就在外面大厅等着写大新闻，你就这么让他跑了？不是曹探长。你听我解释，我觉得左家庄这个案子，他疑点重重，鞋很可能是被冤枉的，而最大的受益者就是龙堂堂主金刚龙，他背靠那个杨买办汉克斯，他们两个狼狈为奸，做了不少的脏事儿啊，他就是一个王八蛋，他，对，就是他，他就是汉克斯。要不说曹探长，您目光如炬，您早发现他有问题，这个老汉克斯。据我所知，这汉克斯先生就是一位平平无奇的商人。周探长，要得无事，少管闲事。对于某些事，我曹某一直是睁一只眼闭一只眼，才能做到今天这个位置，懂吗？您倒是想把两只眼睛都睁开，你也做不到啊。既然如此，朱探长，哎。我觉得你该休假了。休多久啊？如果非要加上一个期限的话，我希望是一万年。火龙堂是当今武门天下第一，大家要不要归顺一下？我这里有很多好果子吃哦。放屁！死无可忍，死不可忍，乱无道，我们赢不过喜爷。金刚龙，你小子玩阴的，你输不起。你们先回去吧，千万不要看那个洋人的眼睛，小心被枪毙。啊<笑>我我没得罪你吧？喜言还活着？什么？他不是被巡捕房枪毙了吗？曹探长说他跑了。你这个低贱的亚洲男人，不配做天下第一武者。我同意，我非常同意。喂喂喂喂喂，同意。你们听好，汉克斯先生改主意了。打今天开始，龙堂，府小派。飞刀门，东方，白眉山，你们谁家能提着喜爷的脑袋回来，谁才配得上天下第一武者之名，才能在上海滩开宗立派
伤筋动骨了，你都不叫疼的吗？身为明堂堂主，痛跟累都要往肚子里咽。师姐，痛和累吃多了也会撑得慌吗？我没有撑，我是在叹气。阿玉啊，嗯、我觉得。师傅，这仇一天不报，我就一天咽不下这口。切，好点没？出大事了，喜爷，喜爷，徐木房的曹探长他不是什么好人。阴贼，朱队长，你来干什么？出大事了，那个徐木房的曹探长。他和那个洋人汉克斯他们是一伙的，这个汉克斯跟那个金刚龙他们也是一伙的，所以现在说龙堂的势力已经是只手遮天了，你们千万不敢轻举妄动。要你管！就算明堂只剩下我和师姐两个人，我们也要宰了那金刚龙。此言差矣，因为现在明堂已经是三个人了。正式宣布一下，我朱朱加入明堂了。去抢夺喜爷的人头，就是要让我们五大掌门自相残杀，洋鬼子好趁虚而入。可不，这什么天下第一武者，虚名罢了。我啊，年岁已高，姐妹们也厌倦了杀戮，整日以绣花织布为乐。当时啊，也是被权力和欲望冲昏了头。其实早点退休，没事在家撸撸猫也挺好的。当下是年轻人的天下，咱也老了，不争了。既然各位都懒得去杀喜爷，那不如我去捡个人头吧。嗯，哎。你怎么这么没眼劲儿啊？不是刚刚你们几个都叭叭叭的说要退隐江湖，咋就你想抢个人头呢？咱们这个团结友爱的小氛围，岂不是被你给破坏了？哼！呃，我上个茅厕。哎，小玲，你不是说过我们要做彼此的马友吗？这局都还没有打完，就有
人按耐不住。我有个好想法，这把谁赢了，谁就可以去茅厕。说这个朱队长这么久都没动静，他不会被你打死了吧？怎么会呢？他应该去茅厕。茅厕？你给我挤眉弄眼的干嘛？算了，不装。摔肚子了，是整里有毒。你这个乡巴佬！啊，怎么会这样？没事吧，鞋？你心里有鬼吗？这家伙，你跟人直说，闹什么大意了？我摊牌了，上海滩头把交易谁不晓得？你们几个在这给我装什么装？都派人去暗杀喜爷了吧？都等着黄雀在后呢吧？都在这装什么大白菜啊？谁抢的人头？
你知道吗？啊，阿喜是百年难遇的武学奇才啊，都让你给带坏了。阿玉，我在这儿呢，你不要睡啊。加大力度，让这个罪无可赦的杀人魔早日归案。我曹某在，正好的光，永远都不会迟到。妈妈，你什么时候想？上海探案部长，现在那么多，他对百姓们有威胁，怎么办？曹探长，你这么颠倒黑白，就不怕遭天谴吗？你想帮他翻案，并不是没有办法。我的好朋友汉克斯先生，最近饱读圣贤之书。他今后决定只跟强者合作。Anyway， 只要喜爷愿意跟我们合作，就能登山再起。而你，分分钟荣升华人副探长。小猪，就这一亩三分地，抓个人、枪毙个人，并不是难事。你们能活到现在。不是偶然，不战而屈人之兵，才让人诧异。树战则鸣皮，树胜则主角。我们应该化干戈为金条，一块唱着赚钱。对对的，眼睛一闭一睁。
就能赚大钱。路行的端，坐的正的五人，均可加入明堂，以国术扶正武林。新闻，我还真成女魔头了。哼，邪，咱们进去再说吧。嗯、曹探长是吧？要不是猪猪请我来，我不会给你半点面子。左可兰，三不可兰，你一个通缉犯，来到巡捕房，还这么大的口气。稍安勿躁，稍安勿躁。和平弄堂那一夜。唯有白眉老头没有算计你，他是我的人，我也一直在保护你。按理说，咱们才是一家人。我可没有你这么优秀的孙子。怎么可能？怎么可能？我就崩了你个死丫头！把枪放下，小心我现在就让你断子绝孙！我年岁已高，要他何用？别别别别别！咱们那个身体发肤受之父母，好好聊天，好好聊天。汉克斯先生有意让你当他的头号鹰犬，他不让我动你，还要把你从黑洗到白。
只要你听话，我们就扭转舆论，让你进来是通缉犯，出去就是一代宗师，这样不好吗？喜安，汉克斯不过就是个洋行雇员罢了。你看他英国人玩的再大，他也玩不过我们人多呀。呃，这么着，咱们就稍微给他们一点薄面，等他们回到了大不列颠以后，咱们就可以。我告诉你们，我不会和汉克斯合作的。我知道你们想救我。也给明堂留条生路。哎呦，为了一个小白脸，还有一个独眼废物，你值吗？你说什么？独眼废物，我叫你独眼废物，咋了？左云。你门下这个独眼娘们可是坏了规矩，你来找我谈条件，要我给明堂一条生路。我的人呢？不可能，咱不可能的。左玉，把枪放下。我不放，掳了他我们都能活。把枪放下。曹探长，所有罪责，我一人承担。啊啊，汉克斯先生，是，是，那我是杀还是放？啊、哦，是。现在对亚洲女人深感兴趣。你想找阿喜呀、啊？嗯，是他旁边那个主演，他能成为下一个戏。哼<笑>阿宇，你太冲动了。我是为了救大家，我有什么错？阿宇，没说你错。只是说，咱们今天要是掳走了曹探长，或许我们能够活，但是巡捕方一定会跟洋人勾结，不择手段的灭了明堂的。那又怎么样？明堂反正也没几个人，外界也说我们是个魔教，灭就灭了，有什么好惋惜？你给我闭嘴！要是我错了，我到底错哪儿了？我现在没工夫跟你吵，你是不是也觉得我就是个独眼废物？朱队长，汉克斯他不会这么轻易就放我们回来的。从现在开始，我们得处处提防小心。好，今天晚上门窗关严一点。嗯。
我有一个秘密，一直没有告诉你。我们这个魔教啊，还真的藏了不少人才。早些年，我在上海救了一帮学生，后来得知他们都是抵抗不法洋商的有志之士，我就将他们保护起来，利用自己的势力跟他们一同抵抗洋人。洋人不是为了我们开武馆，而是想控制整个武林，将武道中人都培养成自己的爪牙跟鹰犬。所以我必须站出来，跟他们死拼到底。怪不得咱们明堂都让别人污蔑成魔教了，还是有人源源不断的加入。行，了不起。我没什么了不起，了不起的是他们。有了他们，我们就能打击腐败，抵制洋货，覆灭鸦片，把那些嚣张的外国人赶出我们中国。我明白了，所以你是假意隐退，实则是想更加深入、隐蔽的扶持他们，对吧？我也没想那么多。啊，我就是想。如果哪天我能弃武从文，再找个喜欢的人嫁，也算是换一种活法了。这个嫁人的事儿以后再说。呃，你接下来有什么打算？我现在官面做的虽大，但也是操人一个。我们的命，没有他们的有价值。如果有一天我们暴露了，明堂内所有的弟兄，都会用鲜血给他们铺路，包括我自己。算我一个。你不行。我怎么了？如果我死了，你要替我守护他们，包括阿玉。我明白了，合着你今天叫我来，是来立遗嘱来的，是吗？阿玉这个死丫头，在这么危险的时候还敢往外跑，这大半夜的，该不会出什么事了吧？姐，你今天说嫁人，是不是真的？都什么时候了，你还说这个？怎么了？你要嫁人啊？可以啊，我可以啊。什么？你可以、啊？我可以嫁给你啊，赘婿。嗯，这么大的呀！赘婿。哎，玉野，今天喝的开心吗？一会儿咱们去。姐，这可能是个误会，我们可能看错。你也敢出？你疯了吗？你谁呀、啊？我家御姐乐意。你干什么？你不待见我也就算了。只有他们不觉得我是一个毒液废物。你连这样我敢进杀绝吗？御姐，我能不能把小费？和医药费一块儿结了。什么时候开始的？抽多久了？你要打便打。我说过，如有违背明堂戒律者，恩姨跪下死。你配谈什么恩姨？我是为了救大家。你就是觉得我是个拖油瓶，瓶起瓶坐是你说的，到头来你什么都不让我做。明堂能有今天，是我用一颗眼珠子换的，眼珠子是你触动心事当天拍的。你下一个试试。每个人都觉得我就是个毒液废物，他们从来没怕过我，更没服过我。你太幼稚了，我就是幼稚。那你杀了我！
没有这么照顾我还没睡呢，因为阿玉的事儿。他走了也好，留在明堂恐怕会更危险。我建议你也离我远一点，那帮洋人迟早会再回来的。可是，我想离你再近一点。你觉不觉得，有的时候，你也需要一个肩膀靠一靠吗？求你个小身板，我能靠得住吗？为了喜悦，为了明堂，我也只能。勉为其难的牺牲一下了。嗯，刚才那棍子打得我头有点晕，我先睡了上车。你们找错人了吧？做堂主，我们找的就是你。Come on, sweet girl。正所谓一山不容二虎，想必你已经离开那座山了吧？说什么呢？我听不懂。他说你虎，你才虎呢！给废死不要废死！你这个低贱的亚洲女人，你不也是？我祖奶奶的二舅娘可是大不列颠跟东洋的混血儿，你不就是个串儿吗？有什么好骄傲的？够了！汉克斯先生可没那么多时间跟你 w a 的。Anyway， 只要你愿意跟我们 cooperate， 告诉我们喜爷和明堂与你的藏身之处，那你就是大义灭亲、诛杀女魔头的大英雄啊！天下第一武者之名 ，Only you。什么大英雄？什么天下第一？我听不懂。哼，整个龙堂大宅已经被汉克斯先生买下来了。If you want it， 他可以送你。<笑>我左玉就一句话：不管你们给我多少好处，我都不可能跟洋人合作。我有很多蜥蜴朋友。你的眼睛是可以通过手术恢复正常的。美貌、富贵、权势、人生在世，自然追求卓越。干杯。
这单子上的东西啊，要好好对照一下。我再看一下，这个数目千万不要偏差，一定要看仔细了啊。这个应该没问题吧？哎，把这些再对。喜爷呢？哦，他念着左玉身上没带盘缠，又怕他去吸大烟，乔装出去了。好，好，好好记一下。师姐，我明天就回左家村了，再也不给你添麻烦。阿玉，你恨我吗？记得小时候。我们很爱在一起泡澡，一泡就是很久，把整个过冬的柴都烧光了。冬天气的师傅一边流鼻涕一边骂，可师傅最后只罚我一个人，因为在他眼里你是百年难遇的练武奇才，我就是你的垫脚石。阿玉，师姐，阿玉没有别的念想，你能不能答应我一个请求？你说，今天你也给我做一次尖叫石。玉爷，咱俩这造型还挺投缘呢，回头见。咱们也回头见见，曹探长。哈<笑>这么看来，你身上的窟窿眼要比我多呀。<笑>就你这小身板，扛得住吗？周队长，你别管我，你快走。只能勉为其难的牺牲一下我自己了。有事吗？
喊上你这么个怂东西！我要不是冲在左公的面子上，喂，我都不能救你！我告诉你啊，烧好了给我滚出左家村！别再祸过我们这些个乡亲！什么破酒，一股尿味，比我师傅酿的青皮核桃酒差远了。哼！左玉，从今天开始，多吃龙汤，就是上海滩第一武门。你，就是左师龙汤的汤主。但你要记住，左师龙汤，不是你一个人的。哦，原来你不是残疾啊！汉克斯先生跟你说话呢，你 understand？ 你的意思是我连换酒的资格都没有吗？我觉得我不要你觉得，我要我觉得，正所谓。收拾干净，放心，这辈子你有用不完的小费、啊。小奴这就去办。
从今往后，各门各派的公法秘籍必须交付我左氏龙堂管理。如有不交者，不许在上海滩开武馆。现在还想报仇吗？嗯，我没想好呢。就算你想好了，还能报仇吗？<笑>我会左家拳、霍家拳、叶家拳和梅家拳，只要我知道的拳法，我都练过，而且我还结合自己的铁臂。把这些拳法炼化成我自己的独门醉拳，放眼上海的，没有一个人能在武力上压制得了我。可你现在伤了筋，动了，铁臂已经废了，而且师傅说过，一口吃不成个胖子。学的太多太杂，未必是件好事。嗯。可是。我现在包袱好重，好多，我好累啊！我该怎么办呢？威林你在这大千的世界，名利场所，灯红酒绿，草长莺飞。年少的时候，我们因为糊涂而快乐。这人世间有万千的欲望，未得所求，难免是入痴入癫。阿喜啊，如今你已经是大彻大悟了。这世上最难解的武功，那就是童子功。心无杂念，违规真我，方能内外双修，圣意行气什么都比我强，今天我们比一场
生死局，打不打？不打，不打，白不打。伤其自尊，败其锐气。是左玉救了我，当然了，还有这帮大隐隐于市的明堂高手们，他们不辞辛劳的照顾我七七四十九天。不过，这还跟我自身的强大身体素质分不开。活着就好。哎，哎，你干嘛去啊？你又要去哪儿啊？还还归隐山林吗？还嫁人吗？浑元童子宫，可是要守身如玉的。哎，别呀、啊！的探险历经八十一难的考验，盘旋在山巅，抓习惯动作，娴熟老练，用尽全力回出燃点，上是新的一拳，伴随呼啸的拳风，不小心打破了资源。哎，生活的战场，送小孩来走一走。哎，每一场战役我都冲在最前头，在人潮汹涌中不断进击的狂妄野兽，看饥饿穷凶，从万军丛中低下举手。马步踏入地面，几百公速跟百万箭，百万不如一箭，每分钟都在千击百遍。闪耀的火焰缠绕在我那握紧的双拳，手臂上龙之图腾正在显现，变得耀眼。温柔我火中沙，千斤力破开了天地，哈萨哈萨给。温柔我火中沙，千斤力破开了天地，哈萨哈萨给。温柔我火中沙，千斤力破开了天地，哈萨哈萨给。
把刚烈的家伙当成王位，教徒赚钱效果变成王妃，因为他优雅，变成玫瑰，没人反对。用白色的空间一起分碎。The eight of band 看见森林里的黑，强壮的老江湖被为狼狈。中央北边的小羊奴最为扬威，丛林里的小白兔被为狼狈。鞭子把他吓得全都僵硬，闯过扬威。千金里，我看了天地，哈萨哈萨 K。千金里，我看了天地，哈萨哈萨 K。千金里，我看了天地，哈萨哈萨 K。他们不可能知道，我做到这付出多少，有血迹还在追究，热血全部仍燃烧。想看见黎明欢笑，只能靠持久的修炼。我们白墙盖起规则，内心的火被熄灭。对或错不能打破，做什么都要保持幽默。起或落，天空海阔，过去的故事已被带过。别让人瞧不起，快把我的全都紧握。不敢抓住机会，那才是最大的软弱。妄想要把我封闭，十年磨一剑锋利，斩断身边的正义，为了身边的正气。